ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੈਮਾ ਬਤੂਲ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਡਾਕਟਰ ਸੈਮਾ ਬਤੂਲ ਜੀ ਬismillah rahman rahim ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਿੱਘਾ ਸਲਾਮ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਾਂ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਫਸਾਦੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਸ ਭੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਣੀ ਲੋੜ ਚੋਖੀ ਥਾਂ ਪੜਨ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੇ ਇੱਕ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੋਖਾ ਸਬਰ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਤੇ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲਾਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਮਸਾਵਾਤ ਦੇ ਦਾਈ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਕਿ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਸਿਰਫ ਉੱਚੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਜਾਹਿਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਆਪ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜਿਹਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਪੜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਖਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲੀਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਕਲਾ ਕਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਵੀ ਨਵੇਕਲਾ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਡੇਗਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਨੌਰ ਪਖੇਰੂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਜੰਮਦਿਆਂ ਲਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੇ ਐਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਹਾਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਫਨ ਵੀ ਸੁਖਿਆਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਤਮਾਦ ਜ਼ਾਤੀ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਸਕਾਫਤੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਹਿਕੀਕ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਹਨੀ ਬੜੋਤਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਲ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਲ ਲਈ ਔਖ ਦਾ ਮੂਡ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਤੇ ਤਖਲੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਖਿਲਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਟੇ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਲੀਮੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਇੰਜ ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਉਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 1951 ਦੀ ਤਾਲੀਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬੰਦੇ ਲਈ ਐਸ਼ ਤਾਲੀਮ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਇੰਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਓਪਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦੇਵਣ ਨਾਲ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੇਹਿਸੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਦੇਵਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਇਰਤਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਐਸ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਪੜਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਕਈ ਵਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਜੀ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਪੜ ਲਵੇ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ 2005 ਕੋ ਦੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਛਪੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਸਮਝਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣ ਆਪ ਲਿਖਣ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਅਹਿਲੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਯਾਤੀ ਲੰਘਾਵਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇਲਮ ਤੇ تعلیم ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਇਲਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਸਾਮਾ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੀਆ تعلیم ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨਵੇਕੜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਵਾਹਿਦ ਉਹ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਘੜਨ ਸਵਾਰਨ ਸੋਚਣ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਫਨ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਹਯਾਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਡੂੰਗਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਘਾੜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਤਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਸਕਾਫਤ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਚੰਗੇਰਾ ਅਸਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਐਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ تعلیم ਮਾ
ਬਣਾ ਸਕਨੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ